Buenos días, clase. Habla la profesora B. Y hoy vamos a hablar sobre el presente del subjuntivo. Vamos a ver, repasar un poco los verbos y hablar del segundo uso del subjuntivo, que es emoción. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el presente del subjuntivo. Se usa la forma de yo del presente, se quita la o, ¿verdad? Como ven aquí, hablo, como, escribo. Y se agregan las terminaciones e, es, e. Hemos eis en para aire, ere y ere cambia a, as, a, amos, ais, an. Entonces la vocal cambia, la e a a, la a a e, ¿verdad? Y tienen que memorizar las terminaciones y la única que tiene acento es habléis, comáis y uh, escribáis, ¿verdad? La forma de vosotros es la única que tiene acento. Entonces es bueno memorizar las terminaciones. Luego vimos todos los irregulares, ¿verdad? Que son en la forma de yo, como yo conozco, cambia, conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis y conozcan. Que ¿Okay? vosotros tiene acento siempre. Y voy rápidamente porque ya lo repasamos eh, anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos eh, la forma de cargarzar, como cambia de ortografía C a Q U, G a G U. Y Z a C, ¿ok? Por el sonido y también por la ortografía, for the spelling. Uh, repasamos los que son uh, cambios de raíz. Piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piense. Nosotros y vosotros no cambia, ¿verdad? Tenemos los verbos O a U, -E, vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan. Otra vez, nosotros y vosotros no cambia. En los verbos de cambio de raíz. A pedir. Los que son de E a I cambian para todos. Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. Y noten otra vez. Eh, cambia de raíz, pero las terminaciones siguen las reglas, ¿verdad? Y R cambia a, as, a, amos, ais, an. ¿Ok? Entonces pueden ver cómo todos cambian. Y luego había unos que cambian doble. Como sienta, 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 sintamos, sintáis, sientan. Hay unos pocos verbos que cambian doble, doble irregular. ¿Ok? Estamos repasando rápidamente. A ver si se acuerda, ¿no? Lo tenemos los de O a U -E y O a U en nosotros y vosotros. Como duerma, duerma, duerma. Durmamos, durmáis, duerma. ¿Ok? Pues tenemos los dos que cambian O a U. Durmamos, durmáis. Suena muy raro, ¿no? ¿eh? <ríe> ok, y las que tiene que memorizar. Ok, de tiene acento. Des, de, demos, deis, den. Este, estés, este, estemos no tiene acento. Estéis, esté. Sea, 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 seamos, sea y sean. Sepa, 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 sepamos, sepáis, sepan. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Entonces aprendimos. Número uno, ¿cuál era el uso número uno? Deseo, influencia, voluntad. Dijimos que si en la primera cláusula hay un sujeto y en la segunda cláusula hay otro sujeto, hay dos sujetos, ¿verdad? En la primera cláusula indica influencia o deseo o voluntad. Entonces la segunda cláusula tiene el presente del subjuntivo. Vayas, ¿verdad? Yo quiero que tú vayas a la escuela. What happens if you didn't have the que? If you didn't have the que, then you would just say, yo quiero ir a la escuela. There's no two subjects. Que okay, solo hay un sujeto. I want to go to school. Ok. Ahora, uso número dos. Ok. ¿Cuál es el uso número dos? Entonces, número uno es voluntad, deseo. Uh, número dos es emoción. ¿Recuerdan las emociones? Entonces... La primera cláusula debe indicar emoción. Si expresa emoción y estamos en el indicativo, yo me alegro, alegro es indicativo. ¿Ok? Present indicative. De que tú hagas ejercicio. I am happy that you exercise. ¿Ok? Si expresa algún tipo de emoción en la primera cláusula, la segunda cláusula tiene el presente del subjuntivo hagas. Hay dos sujetos, yo... Y tú, siempre hay dos sujetos. 
que, que conecta las dos cláusulas. ¿Ok? Entonces, muchas oraciones o uh, frases que indican emoción son me gusta que, me molesta que, es triste que, temo que, es una lástima que, yo lo siento que. So, I like that, it is sad that, uh, it is a shame that, it bothers me that, I am, I am afraid that, yo lo siento means uh, I feel that, or I am sorry that, okay? For example, if you want to say, I'm sorry that you are sick, yo lo siento que tú estés enfermo. Entonces aquí tenemos la primera cláusula indica emoción. En la segunda cláusula van a tener que poner el presente del subjuntivo. Háganlo en su papel y regresen y vean a ver los resultados. Ok, si regresaron, sería esto. Este es, los, yo lo siento que tú estés triste. Nosotros estamos contentos que ustedes tengan carros nuevos. Me encanta que mi amigo venga a la fiesta. Entonces, como pueden ver, la primera cláusula indica emoción y la segunda cláusula sería en el presente del subjuntivo. Entonces, ¿cuándo usamos um, emoción? Se usa con una situación, que se usa el presente del subjuntivo con emoción para expresar una emoción sobre una situación. Usually, it's expressing your emotion about a situation. Por ejemplo, tu amigo tiene un carro nuevo. Yo me alegro que mi amigo tenga un carro nuevo. ¿Ven? Entonces, hay muchos ejercicios que pueden practicar en, um, en bhlcentral.com y también les voy a poner un handout que, don, que expresan la situación y tienen que poner cómo se sienten, su emoción sobre esa situación. Continúen practicando. Adiós.